చీరాలలో పోటీకి కరణం ఓకే అనడానికి కారణం ఇదే కరణం బలరాం ప్రకాశం జిల్లాలో పేరు మోసిన నేత ఇప్పుడు అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున చీరాల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీకి దిగుతున్నారు కరణం బలరాం రాకతోనైనా చీరాలలో ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత టీడీపీ జెండా ఎగురుతుందా లేదా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది వాస్తవానికి కరణం బలరాంకు ఈ నియోజకవర్గంతో పెద్దగా సంబంధాలు లేవు కరణం బలరాం రాజకీయం మొత్తం అద్దంకి ఒంగోలు నియోజకవర్గాలకే పరిమితమైంది అయితే ఆయన జిల్లా స్థాయి నేత కావడంతో ఏ నియోజకవర్గంలోనైనా తాను గెలిచి తీరతానన్న ధీమాను కరణం అనుచరులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు చీరాల నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలంగా లేదు గ్రూప్ తగాదాలతో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల నుంచి చీరాలలో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగరలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో చివరిగా చీరాల టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి గెలుపొందారు పాలేటి రామారావు అదే టీడీపీకి చీరాలలో చివరి విజయం చీరాల నియోజకవర్గంలో బీసీ సామాజిక వర్గం ఎక్కువ చేనేతలు ఎక్కువగా ఉన్నారు వైశ్య సామాజిక వర్గం కూడా బాగానే ఉంది ఈ లెక్కలన్నీ వేసుకుని కరణం బరిలోకి దిగినట్లు కనిపిస్తోంది అద్దంకి నియోజకవర్గం ఎటు తనకు దక్కదని తెలిసిన కరణం బలరాం చీరాల అభ్యర్థిగా అధినేత ఎంపిక చేస్తానడంతో సరేనని అన్నారు చీరాల సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ బలమైన నేత మాస్ లీడర్గా పేరుంది కరణం బలరాం లాగానే ఆయనకు కూడా ప్రజల్లో మంచి గుర్తింపు ఉంది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి రోసయ్య ఆశీసులతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆమంచి తొలి ఎన్నికలోనే విజయం సాధించారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజన జరగడంతో ఆయన కాంగ్రెస్కు గుడ్ బై చెప్పి నవోదయ పార్టీని సొంతంగా పెట్టుకుని పోటీ చేసి మరీ గెలిచారు తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిపోయారు అక్కడ గత ఎన్నికలలో పోటీ చేసిన పోతుల సునీతకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చారు దీంతో ఇద్దరి మధ్య అంతర్గత పోరు పెరిగి ఆ మంచి టీడీపీని వీడి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరిపోయారు ఆ మంచి స్థానికుడు కావడం ఆయనకు ప్లస్ పాయింట్గా చెప్పొచ్చు పెద్ద ఎత్తున అనుచర గణంతో పాటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు బ్యాంకు కూడా తనకు ఉపయోగపడుతుందని ఆ మంచి గట్టిగా నమ్ముతున్నారు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలిచిన ఆ మంచి వైసీపీ గుర్తు మీద గెలవడం పెద్ద కష్టమేది కాదని అంటున్నారు విశ్లేషకులు అయితే కరణం బలరాం పార్టీలో ఉన్న నేతలందరినీ కలుపుకుని పోతున్నారు సీనియర్ నేత కావడంతో ఆయనకు సహకరించేందుకు టీడీపీ నేతలు విభేదాలు మరచి ముందుకు వస్తున్నారు అయితే కరణం బలరాంకు చీరాల నుంచి గెలవడం అంత సులభం కాదన్నది తెలిసిన ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండకూడదని ఆయన చీరాల టికెట్ ఇచ్చినా వెంటనే ఓకే చెప్పేశారన్నది పార్టీలో వినిపిస్తున్న టాక్